大家好，这一盘棋是2024年1月10号进行的围甲第十一轮比赛当中的一盘棋，对阵的双方是李宣豪和丁浩。这一盘棋，丁浩执黑天行，白棋李宣豪。黑棋脱角，黑棋二路搬，白棋最常见的下法是打吃黑棋，白棋二路立。在以前，黑棋都是走这个道虎，白棋往上长，黑棋往上贴，白棋呢脱先。那么这个结果，黑棋稍亏。实战，丁浩往上一虎，白棋打吃，出棋无节，黑棋不能开节，黑棋粘住，白棋吃住这个黑棋，黑开边，这是两分的下法。白棋点角，白棋跳，黑棋挂角。白棋一眼递加，丁浩没有马上处理这个子，压了一个。对待这个压，白棋基本上两种下法，一个是小尖，一个是单长。那么小尖，黑棋将会飞住白棋，白这个位置压的比较低。那么白棋实战走了单长。那么这个小尖和单长各有利弊。白棋单长以后，黑棋冲断白棋，黑这个靠是手筋，黑棋封锁了白棋，因为黑这个打吃是先手，白棋二路拐，黑棋上方拆边。形成了一个类似中国流的结构，白棋挂角。那么对待上方黑棋这个结构，决议的推荐，从这个方向来挂角。不管是黑棋小尖，还是单关手脚，白棋从这个地方来拆边，黑棋要挡，白棋贴，黑棋搬，白棋反搬。白棋在右边活棋，将来呢这一带还有浅削的好点。实战李宣豪高挂，黑棋二路立，白棋直接靠住黑棋，白棋就地活棋。那么对待白这个靠。黑棋就不肯上扳，白棋有一个二路扳，黑棋不断点，白棋粘住，黑棋二路扳，白棋扳起来，白棋这个棋形非常饱满，将来在这个地方还有加的手段。于是丁浩走了二路扳，那么在上方这个战斗，决议的推荐直接二路立。白棋如果挡，黑棋将会扳住白棋的二字头。白棋往上扳，黑棋断。那么这个结果，白棋要在这一带出头，选择这个打吃。黑棋拐，白棋顶，因为白棋有一个二路扳。黑棋还要拐，白棋长在这，下一步呢？黑棋一断，白棋小尖，黑棋出头，白棋挡的时候，黑小路，双方啊形成一个非常复杂的战斗，这个战斗基本上是两分。实战黑棋二路扳，白棋反扳。
，白棋往上长。黑棋飞，上方白棋能够走到这个棋形，没有什么不稳。下一步，白棋打吃了这个黑棋。此时，白棋走这个小尖，或者是在这一带飞，这一带跳，都是决一的推荐。白棋打吃在这儿，黑棋先跳，白棋在这一带。没有跟着应，担心呢。黑棋从这里飞攻上方白棋，上方白棋还没有活干净，右边黑棋得到扩张。于是李宣豪先跳，同时呢瞄着这一带打入，黑棋小尖封锁白棋这个角，白棋通过这个尖顶来活脚。这一招棋没有得到决一的认可，此时当务之急，白棋率先打入。如果黑棋封锁白棋这个角，白棋在这个角上还有活棋的空间。实战白棋来活角，那么丁浩硬的也不好，顶了一个，避免白棋二手搬过。此时黑棋应该在角上。抢占先手，先搬，白棋虎，黑棋打吃，白棋粘住以后，黑棋右边来围控，同时呢也影响到上方啊白棋的死活。实战黑棋顶，白棋二路小飞来活脚，黑棋搬住了这个白棋，黑棋还是应该右边来围控，黑棋搬住以后。李宣豪抢先一步来打入，白棋局面不错，因为这个地方产生一个家，黑要补棋，白棋先浅消，因为白棋在这一带有先手，黑棋不敢用强，黑棋先拆边，白棋靠，通过这种靠边整形，边破空。黑棋搬了一个，白棋在右边最简明的下法是这个二路力。黑棋长的时候，白棋直接贴出去。只要白棋顺利的出头，破掉右边黑这个空，白棋局面不错。实战李宣豪在这个地方挑起了战斗，扭断了黑棋。黑棋先立。确保右边黑棋活棋，白棋飞了一个，这个飞有点一厢情愿，希望黑棋挡住白棋小尖出头。但是呢，对待白这个飞，丁浩没有忍，打吃了白棋，局面有点混乱。此时白棋还是应该走这个小尖来出头。黑棋如果打吃，白棋反打黑棋，白棋比较厚。实战白棋小飞，黑棋往外打，黑棋再贴住，白棋搬，黑棋就断，双方在中央就扭在了一起。黑棋打吃这个白棋，那么黑棋的意图。就是要分段上方白棋，那么白棋长出以后，下一步黑棋出动了这个子，也补一补这个断点。但是这一招棋是丁浩的问题手，此时黑棋应该是继续的贴出去。这两个白棋和这三个白棋的气都比较紧，白棋大致要长这个。然后呢，黑棋打吃这个白棋，只要黑棋能够分段上方白棋，那么在这一带的战斗，黑棋就算成功。实战黑棋贴了出来，白棋压住，黑棋搬，白先打吃，然后呢，白棋打吃。
白棋在吃住这个黑棋。那么形成这个结果以后，这里的白棋变厚，这三个黑棋还有缺陷，黑棋又虎了一个，虎这个断点，白先挡，这是先手，黑棋补棋，白棋小尖出塔。色黑棋不能被封锁，往外贴。白棋搬不住，因为黑棋一搬，白棋一断，黑棋在这个地方有一个搬。下一步要吃四个白棋，白棋只能踢掉，黑棋再打吃。白棋长的时候，黑棋吃白棋的接不归，白棋不能搬。白棋就贴了出去，黑棋往外长，白棋再贴，黑棋打吃，这里有断点，白棋不断点，黑棋一拐，先把中央来走后，看上去黑棋也达到目的，分断了上方白棋，但是呢，将来白棋在这一带还有反击中央黑棋的手段。那么黑棋拐了以后，白棋大跳，一是避免黑棋在这一带围控，第二呢，为下一步这个小飞做准备。白棋大跳，丁浩就从这个地方搬了出来，目的也很明显，要分断中央白棋，但是这一招棋没有得到决一的认可。此时黑棋还是应该老老实实的飞一个，把中央的黑棋先连回去。实战，黑棋要搬断白棋。那么对待黑这个搬，决议推荐是直接提掉黑棋，黑棋打吃，白棋断，白棋和黑棋展开打劫，因为白棋在这一带有很多的劫材。这个打劫，白棋不怕。实战李宣豪没有踢到这个黑棋，先靠，思路更加积极。那么白棋靠在这儿，下一步这个地方要踢到这个黑棋。丁浩选择了单战，但是呢，这一代的黑棋就出现了问题。此时黑棋最后的下法是这个小尖。把黑棋都连在一起，黑棋粘住以后，白棋一飞，就分断了黑棋，中央黑棋还不，黑棋也是骑虎难下，必须要分断中央白棋，白棋冲，黑棋断，白棋先搬了一个，黑棋退，白棋再打吃。黑棋粘住，白棋再一场，双方在中央又展开了战斗。但是呢，这个战斗白棋占据了主动，毕竟上方黑棋和中央黑棋都不活。白棋长头以后，白棋马上会产生这个扳，黑棋气非常紧，黑棋需要补棋，顶住白棋，白棋再一跳。白棋转手为攻，进攻了中央黑棋。黑棋要小尖出头，白棋把这个子往回一长。上方黑棋还不活，黑先打吃，然后黑棋通过这个断来活棋。白棋打吃。黑棋一拐，上方黑棋已经活棋。此时这一代的白棋还没有活，这个地方有一个二路家，李宣豪来补棋。黑棋往外搬，要在这一带搬断白棋。白棋往回跳，黑棋又贴了一个，紧接着还是瞄着这一带的二路家，白棋补棋。补的非常厚，下一步黑棋断掉了这个断点，黑棋断在这儿
，紧接着黑棋将来在这一带还要顶断白棋。李学豪没有马上补，先虎了一个，黑棋往下提，目的限制白棋下方抽空。此时黑棋贴在这。对中央白棋压力更大一点，黑棋往下贴，白棋随之补气，黑棋把这个子藏了出来，白棋想飞，黑棋跳，白棋再一飞，那么中央的白棋基本上已经安全，那么中央的白棋安全以后，全盘白棋时空不错，时空啊开始领先。下一步，黑棋二路小飞。那么二路小飞，一是避免白棋在这一带搜刮黑这个角，同时呢，也避免了白棋在这一带作业。那么黑小飞在这，紧接着黑棋要贴进去，白棋挡，黑棋拐，白棋粘住，黑棋有一个二路点，白棋的眼位还不清楚，于是。李宣豪很冷静，来补气，黑棋往下飞，避免白棋下方围控，白棋藏在这儿，黑棋先二路搬。李宣豪看清这个角，先拆一，黑棋挡，白棋立，黑棋大飞了一个，浅消一下这一带的白棋。同时呢，下方要围控，白棋压，黑棋扳住白棋，白下路跳来破控，白棋一路扳过，黑棋来进角。那么下一步，李宣豪在这个地方要破掉黑棋这一带的木数。走了这个扳，黑棋断，白棋再扳，因为在这个地方有断，黑要连接，白棋一长，黑棋长，白棋也没有挡，白棋先打吃，此时黑棋已经不敢粘，白棋分断黑棋，中央的黑棋还不活。于是黑棋先连接，白棋打吃，黑棋提到这个子，白棋提掉这个黑棋，白棋成功的破坏了下方啊黑棋时空，白棋的优势越来越大。那么这里的白棋变厚了以后，中央的黑棋在这个地方，白棋还有靠断的手段，黑棋还要补气，白棋二路一爬。这也是一个后中线的关子，黑棋小尖，左边来定型，白棋发。那么看上去，白棋带着优势进入了关子，但是呢，在关子阶段当中。丁浩下的非常顽强，走出了一个生死大劫。下一步，丁浩先点进去，为周围的关子做准备。白棋先团，黑棋 hold 住，白棋连接，黑棋一路立，白棋挡住黑棋，黑先打吃，黑棋一扳。要在这个地方扳断白棋，白棋冲，黑棋粘住，白棋连接，黑棋往下扳，白棋扳住，黑棋打吃。这个阶段，丁浩关子走的不错，下方黑棋成功的搜刮了白棋。下一步，黑棋扳在这儿，扳在这儿的目的，继续威胁一下。中央白棋挡路，将来呢黑棋这个地方有往外贴破眼的手段。那么对待黑这个扳
，李宣豪先往里面滚，黑线打吃，然后呢，黑棋往里面冲，白棋挡住，黑棋拐出这两个子，白棋再贴进去，这个地方黑棋不入气，黑棋还要长，下一步。李宣豪走得非常的狠，断掉了黑棋。此时只要中央白棋大龙不死，这盘棋李宣豪稳操胜券。白棋粘在这儿最简明。如果黑棋往外贴来破眼，白棋就唬住。这里有断，这里有断，白棋死不了。实战李宣豪断掉黑棋。黑棋连接，这一带白棋的眼位受到影响，白棋又挤了一个，避免黑棋这个断。同时呢，下一步要挖断黑棋，黑先搬，白棋搬住，黑棋要连接，白棋在这个地方就挖断了黑棋，黑棋打吃，黑棋在这个地方是双打。白棋连接，黑棋提到这个子，白棋粘住，黑棋一断，双方在这个地方就出现了一个生死大劫，局面有些混乱。白棋先提劫，黑棋先断，白棋提掉，黑提劫。白棋长了一个，上方黑棋还不活，黑棋要补棋，白棋提劫，黑棋冲了一个，黑棋提劫，白棋断了一个。那么断在这的目的也是在上边制造劫财，但是这一招棋降低了胜率。此时白棋最好的下法是打吃这两个黑棋。这两个黑棋被打吃，黑棋将会在下方失去很多的劫财。现在白棋打吃黑棋，黑棋没有硬，黑棋来紧棋，白棋提劫，黑棋破了一个，黑棋提劫，白棋挖。白棋提劫，黑棋这个挖还是劫财，白棋粘住，黑棋提劫，白棋一扑，白棋提劫，黑棋端在这儿，要吃五个白棋，白棋提掉，同时紧了黑棋一口气，黑棋提劫，下一步白棋挡了下去。开始冲击右边的黑棋，此时黑棋已经找不到劫财，于是黑棋提掉先消劫。那么黑棋消劫以后，中央的白棋还不活。这个时候李宣豪顾不上做活中央白棋，李宣豪要冲击右边所有的黑棋。白棋二路一挡，整块黑棋还不活。黑棋往外滚，白棋顶住，黑棋要通过二路力连回去，白棋挖，黑棋又粘，右边的黑棋坚决不能死，白棋粘住以后，黑棋一路度过。如果黑棋顺利活棋，这盘棋丁浩要逆转李宣豪，下一步李宣豪没有提。立下去，整块黑棋还看不到两只针眼，黑棋侯住，白棋提劫，双方又在右边形成了一个生死大劫。黑棋先提了这个子，这是一个劫财，这里有断，白棋需要补棋，黑棋提劫，白棋端在这儿，黑棋提掉，白棋提劫。黑棋冲了一个，这时候白棋没有粘，白棋转身
来做活中央大龙。只要这里的大龙活棋，这盘棋白棋失控依然领先。于是丁浩来破眼，白棋挡住，黑棋提掉，白棋先粘住，逼迫黑棋来提劫，白棋再来收气。黑棋挡，白棋提劫，黑棋破了一个，黑棋提劫，白棋再扳住黑棋。那么李宣豪通过中央大龙的活棋来作为劫材，劫材比较多。那么丁浩也没有办法通过劫材来打赢这个劫，于是丁浩先消劫，白棋提掉。黑棋粘这个子，白棋连接，黑棋提劫，白棋做眼，黑棋再提，白棋提了这个子，黑棋粘住，白棋提劫，黑打吃，白棋提掉，黑棋来提劫，白棋直接。补活中央大龙。当白棋补活以后，这一盘棋，丁浩已经了失去了取胜的机会。虽然还进行了一些小官子，小官子不影响胜负。最终这一盘棋，李宣豪中盘战胜丁浩。